పోస్టర్లు ప్యాంప్లెట్స్ ఇవన్నీ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్లలో ప్రచారం కొత్త స్టైల్ నాయకుడు ఓ గల్లీ తిరిగేలోపు సోషల్ మీడియాలో ఫోటో పెడితే చాలు దునియా చుట్టేస్తుంది ఇంటింటి ప్రచారం చేస్తూనే డిజిటల్ ప్రచారంపై పెద్ద ఎత్తున దృష్టి పెట్టారు నాయకులు ఎన్నికల ప్రచారంలో డిజిటల్ కు పెరుగుతున్న క్రేజ్ పై స్పెషల్ ఎలక్షన్స్ దగ్గర పట్టంతో సీటు కన్ఫర్మ్ అయిన వాళ్లంతా ప్రచారంలో బిజీ అయ్యారు గడప గడపని చుట్టేస్తూ ఓట్ల కోసం పాట్లు పడుతున్నారు నేతలు అయితే ప్రచారంలో ఓల్డ్ స్టైల్ కంటే నయా పోకడలకే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు నేతలు ఇంటింటికి ప్రచారం తిరిగి వచ్చేలోపు సోషల్ మీడియాలో ఒక్క ఫోటో పెడితే నియోజకవర్గం మొత్తం తిరిగి వస్తుంది అంతటి శక్తి సోషల్ మీడియాకుంది గత సాధారణ ఎన్నికల్లో కూడా సోషల్ మీడియా కీ రోల్ ని పోషించింది బీజేపీ సోషల్ మీడియాని వాడుకున్నంతగా ఏ ఇతర పార్టీలు వాడలేదు అంతేకాదు మోడీకి అంతటి పేరు తెచ్చిపెట్టింది కూడా ఇదే దీంతో ఈ ఎన్నికల్లో సోషల్ మీడియా అంటే తెలియని నాయకులు కూడా డిజిటల్ ప్రచారంపై దృష్టి పెడుతున్నారు గతంలో వాల్ పోస్టర్లు పాంప్లెంట్స్ బ్యానర్లతో ప్రచారం చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు వాడుకున్నోడికి వాడుకున్నంతా అన్నట్టు టెక్నాలజీతో ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు నాయకులు ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూట్యూబ్ లాంటి వాటితో తమ అభివృద్ది కార్యక్రమాలు మేనిఫెస్టోలని తమ ఫోటోలు వీడియోల రూపంలో పెడుతున్నారు ప్రతి నాయకుడు ఒక టీమ్ ని పెట్టుకుని వాళ్లతో తమ పోస్టులని అప్లోడ్ చేయిస్తున్నారు అంతేకాకుండా పార్టీలకు ఉన్న ఐటీ అడ్వైజర్స్ ని కూడా వాడుకుంటున్నారు చాలా మటుకు పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇదే యూజ్ చేస్తుంది వాళ్ళు చూస్తున్నారు దానికి ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంది ట్వంటీ ఫోర్టీ ఎలక్షన్స్ లో చాలా మందికి నేను వారణాసిలో పనిచేస్తున్నాడు మోదీ గారి కోసం అప్పుడు చాలా మంది స్కెప్టికల్ ఉన్నారు ఇది పనిచేస్తుందా లేదా అని డౌట్ఫుల్ కూడా ఉంది కానీ మన అప్పుడు నుంచి చూసి ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్టీన్కి వచ్చినప్పుడు ఒక్క పొలిటిషియన్ కూడా లేరండి ఇప్పుడు హూ డజంట్ యూజ్ సోషల్ మీడియా చాలా మంది యూజ్ చేస్తారు సెన్సేషనల్ మెసేజ్ కాకుండా డెవలప్మెంటల్ మెసేజెస్ పెట్టి దాన్ని మీరు తీసుకెళ్లి ఆడియన్స్ దగ్గర పంపిస్తే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అది ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అది ఇప్పుడు చేస్తున్న పొలిటీషియన్స్ చేస్తున్న మెయిన్ వర్క్ అది అనమాట ఎస్పెషలీ యంగ్ ఆడియన్స్ని అప్రోచ్ చేయడానికి చాలా మటుకు సోషల్ మీడియా యూజ్ చేస్తారు డిజిటల్ ప్రచార రథాలకు కూడా ఇప్పుడు బాగా డిమాండ్ ఉంది ఇది వరకు స్పీకర్స్తో చెవులు పగిలేలాగా గల్లీ గల్లీ తిరుగుతూ సౌండ్ పొల్యూషన్ చేసేవారు కానీ డిజిటల్ ప్రచార రథాల ద్వారా డిజిటల్ స్క్రీన్లని వాడుతున్నారు రద్దీగా ఉండే జంక్షన్స్ లో ఎల్ఈడి తెరలతో వాళ్ల స్పీచ్ లని ప్లే చేస్తున్నారు మారుతున్న యుగానికి అనుగుణంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీని ఎన్ని రకాలుగా ఉందో అన్ని రకాలుగా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పని మేము ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం దాంట్లో డిజిటల్ వ్యాన్స్ పెట్టాము సోషల్ మీడియా పెట్టాము సోషల్ మీడియాలో ట్విట్టర్ పెట్టాము ఫేస్బుక్ పెట్టాము తర్వాత వాట్సాప్ పెట్టాము ఆమ్స్టర్డామ్ లాంటివి ఉన్నాయి కదా అలాంటివన్నీ కూడా మేము చేస్తున్నాము తర్వాత టెక్స్ట్ పెడుతున్నాము వీళ్ళన్నీ కూడా మేము ఉపయోగించుకొని ఓటర్స్ దగ్గరికి భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఈ పథకాలతో పాటు గత యాభై మాసాల్లో మేము చేసినటువంటి విషయాలు కూడా ప్రజలకు తెలియపరుస్తున్నాం ఇక టెక్స్ట్ రూపంలో కూడా ఫోన్లకి మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారు లీడర్స్ వాయిస్ కాల్స్ ని రికార్డ్ చేసి కాల్స్ చేస్తున్నారు వాట్సాప్ లో ఆయా నియోజకవర్గాల్లో కొన్ని గ్రూప్లను క్రియేట్ చేసి జనానికి పోస్ట్లని షేర్ చేస్తున్నారు ప్రచారంలో బడ్జెట్ లెక్కలు దాటుతోంది వందల కోట్లు ప్రచారానికి ఖర్చు చేస్తారు నాయకులు అయితే డిజిటల్ ప్రచారంలో మాత్రం ఖర్చు తక్కువే శ్రమ కూడా తక్కువే అయితే ఫలితం మాత్రం ఎక్కువగా ఉంటుంది నాయకుడు ప్రచారానికి వెళ్లాలంటే కార్యకర్తలు జెండాలు వెహికల్స్ పెట్టుకోవాలి వాటితో పాటు బిర్యానీలు మందు కంపల్సరీ అయితే సోషల్ మీడియాలో ఇవేవీ అక్కర్లేదు సోషల్ మీడియాని ఎక్కువగా యూత్ వాడుతున్నారు అయితే వీరితో పాటు ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండే వృద్ధులు కూడా సోషల్ మీడియాలో టైం పాస్ చేస్తున్నారు ఇక ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా సోషల్ మీడియాని వాడుతున్న వాళ్లలో ఎనభై శాతం మంది స్మార్ట్ ఫోన్లే వాడుతున్నారు ఒక్కోసారి నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ కూడా వస్తుంది దీంతో ఏదైనా పోస్ట్ చేసే ముందు అన్ని యాంగిల్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటామంటున్నారు ఐటీ అడ్వైజర్స్ అన్నింట్లో ప్లస్ మైనస్ రెండు ఉంటాయంటున్నారు అయితే నెగిటివ్ కన్నా పాజిటివే ఎక్కువగా వస్తోందంటున్నారు 